हेलो डियर स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में मैं हेमंत स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सीजी जॉब्स एंड एजुकेशन की इस वीडियो में आज मैं लेकर के आ गया हूं कक्षा दसवीं के सब्जेक्ट अंग्रेजी विषय पर जहां पर आपको टोटल 20 अंकों का आंसर जो है आपको मिलने वाला है यहाँ पर आप देख सकते हैं एकेडमिक सेक्शन 21 बाईस माह नवंबर महीने का असाइनमेंट नंबर चार है कक्षा दसवीं का अंग्रेजी विषय जहाँ पर आप प्रश्न नंबर एक पर देखेंगे तो आपके प्रश्न उत्तर से यहाँ पर ए और बी दो प्रश्न हो जाते हैं और प्रश्न नंबर दो जो कि ग्रामर पोर्सन पर छह नंबर के आए हुए है उसके बाद प्रश्न तीन की बात करेंगे राइट ए ऐसे और ऑन एनी वन ऑफ द फोर्थ टॉपिक्स किसी एक विषय पर आपको ऐसे लिखना है तो इस प्रकार से क्वेश्चन तीन होते हैं एक से लेकर के तीनों प्रश्नों के उत्तर मैं आपके बीच लेकर के आ गया हूं चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल के आइकन को दबाना ना भूले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले जानकारी आप तक पहुंच जाए ऐसी और नया असाइनमेंट के लिए तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को तो आप देख सकते हैं नवंबर असाइनमेंट नंबर चार कक्षा दस पी का जो कोई असाइनमेंट है आप देख सकते हैं बाई डिट स्वामीनाथन डिटेक्टेड एज बींग टू द क्वेश्चन दैट द टेड मास्टर वॉज पुटिंग टू हिम तो यहां पर आपको आंसर लिखना है स्वामी नाथन डिटेक्टेड टू बींग दिकॉज द हेड मास्टर वॉज ए फूरियस मैन ही वॉज गिविंग हार्ड पनिशमेंट टू द वॉइस ओवर स्मॉल एक्सक्रूसिस तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है उसके बाद क्वेश्चन नंबर एक का ये हो गया उसके बाद आप देख सकते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एक का यहाँ पर यहाँ तक मैं बता दिया था उसके बाद आप लोग लिखेंगे द हेड मास्टर लाइन ऑफ द बॉयज हु वेयर अपसेंट एंड स्टार्टेड आस्किंग देन द रीजन स्वामीनाथन कैप्ट बिकॉज ही हैड नो रीजन एंड डिड नॉट वॉन्ट टू बी पनिश्ड अगेन इस प्रकार से एक प्रश्न पहला का ए हो गया सेकेंड आपको बी को देखने को मिल जाएगा जहां पर वाट वॉज द मूड ऑफ द हेड मास्टर देन ही इंटरेटेड द क्लास उसके बाद आंसर लिखना है द हेड मास्टर हैड इंटर द क्लास विथ ए लुक ऑफ एंगर दैट हेड फ्लूस हिज फेस्ट and a hard monious look he was keep in a punishing the children who were behaving boldly and were mischievous in nature swami who was a low 10 year old why was the one of them the headmaster gave them a lecturer uske baad likhna hai aapko where he Rejected out all the things that they had done the previous day and gave them a lecture to improve their behavior. इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर पहला का भी बी हो जाता है क्वेश्चन नंबर बी जो कि आपका ग्रामर पोर्शन से है तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा fill in the blanks using correct alternatives तो यहाँ पर एक बात जहां पर ए बी सी डी ई एफ करके आया है छह नंबर का है तो यहाँ पर द स्काई इज ओवर कास्ट इफ डैश रैन तो आपको यहाँ पर एम ए वाई में लिख लेना है और दूसरा में लिख लेना है मस्ट तो ये बन जाएगा वी मस्ट हरी वी आर वेरी लेट फॉर स्कूल इस प्रकार से लिख लेना है उसके बाद सी पर देखेंगे तो यहाँ पर ही हैज वर्किंग हार्ड टू दैट ही यहाँ पर भर लेना है कुल स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास इसके बाद आपको देखने को मिलेगा चिल्ड्रन डैश टू ओवे देयर पेरेंट्स तो यहाँ पर आउट लिख लेना है तो यहाँ से इसको लिखना है और यहाँ पर आपको उल लिख लेना है और यहाँ पर आपको डेयर लिखना है ही डेयर नॉट इंसल मी तो इस प्रकार से आपका हो जाता है इसके बाद एक पर देखेंगे My grandmother is 65 years old, but she still can read without glasses. तो यहाँ पर आपको C A N 
केन को भर लेना है इस तरह इस प्रकार से पूरा का पूरा छह अंकों का ये मिल जाएगा अगर ऐसे भी आप सेम टू सेम लिखते हैं या वीडियो को पॉज करके भी लिखते हैं तो आप बड़े ही आसानी से लिख सकते हैं और कहीं ना कहीं ये आपको बहुत ही अच्छा नंबर लेकर के दे जाएगा तो यहाँ पर ऐसे राइटिंग आपको देखना है कोरोना वायरस कोरोना वायरस के बारे में हमने यहाँ पर बताया है ए पेंडेमिक तो यहाँ पर सबसे पहला आपको लिखना है इंट्रोडक्शन तो इंट्रोडक्शन में लिखना है टूडे कोरोना वायरस इज ऑल ओवर द न्यूज कोविड नाइनटीन हीट अस बाय सरप्राइज एंड कंज्यूम अस विथ इन मंथ नो बडी प्रेडिक्टेड दैट इट उल्ड किल सो मेनी पीपल फोर्स कंट्रीज टू लॉकडाउन सट स्कूल कॉलेज एंड पब्लिक प्लेस एंड पुट द लाइफ ऑफ द लाइफ ऑन लाइफ होल इस प्रकार से लिखना है मीनिंग ऑफ द कोरोना वायरस तो यहाँ पर कोरोना वायरस का अर्थ लिखना है तो इस प्रकार से लिखेंगे द न्यू कोरोना कोरोना व्यूज द सेवन नो टू एफेक्ट ह्यूमंस has been named covid-19 the corona virus family causes illness running from the common cold to more so diseases such as sars and mers they can be transmitted between animals and Humans. इस प्रकार से आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको लिख लेना है इस पॉइंट को भी आप देख सकते हैं ओरिजिन ऑफ कोरोना वायरस द आउटब्रेक ऑफ कोविड नाइनटीन कोविड नाइनटीन वॉज फर्स्ट इन डेफाइड ड्यूरिंग दिसंबर 2012 इन वुहान सिटी ऑफ चाइना कोविड नाइन्टीन यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हुआ है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको कोविड लिखना है वी होगा तो यहाँ से आपको लिखना है कोविड नाइन्टीन इज थॉट टू हैव ओरिजिनेटेड इन ए सी फूड मार्केट वेयर वेल्ड लाइफ वॉज सोल्ड इलेगली साइंटिस्ट है पॉसिबल सोर्सेस इस प्रकार से आपको लिखने लें उसके बाद आपको लिखना है स्टेप्स ऑफ प्रिवेंटेशन ऑफ कोविड नाइन्टीन द डब्ल्यू एच ओ रिकमांडेड बेसिक हाइजीन सच एस रेगुलरली वॉशिंग हैंड विथ सॉफ्ट वाटर एंड कवरिंग यूअर माउथ विथ यूअर एल्बो वेन स्निजिंग और कैचनिंग कैचिंग मेंटेन सोशल Keeping at least 1.8 meters six feet between and distancing yourself and others, particularly if they catching or and sneezing and avoid touching your eyes and mouth with dirty hands. इस प्रकार से point हो जाता है. उसके बाद last वे आपको conclusion लिख लेना है. इसका निष्कर्ष The COVID-19 has stopped the whole world. It is necessary that we come out from this situation as early as possible. We all must follow the lockdown rules, maintain a good hygiene. Together, we all can bring an end to the pandemic. इस प्रकार से आपको conclusion भी लिख लेना है. इस प्रकार से हमने आपको प्रश्न क्रमांक एक से लेकर के पांचवा का आंसर आपको देखने को मिल गया इसी प्रकार से आप भी बहुत ही आसानी के साथ इसको बना सकते हैं अगर कहीं आप इस प्रकार से बनाएंगे तो आपको ये बहुत ही अच्छा नंबर दे करके जाएगा फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने शिक्षक द्वारा बनाए गए नोट्स का जरूर से उपयोग कीजिए और अपने शिक्षक के मार्गदर्शन पर ये असाइनमेंट को जरूर से लिखे चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही और किसी अच्छे कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम